now we are discuss about improper rotation operator another symmetry operation nammal idu vare parnad symmetry operations aanu adile nalamatha symmetry operation aanu improper rotation operator allengil sn idine vere oru perum kooda undu roto reflection roto nu parayumba rotation then adine reflection appo rendu operation nammal orumichu cheyana ee ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണിത് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈസ് എ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ദി മോളിക്യൂൾ ഫോളോഡ് ബൈ എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലോക്ക് വൈസായിട്ട് റൊട്ടേഷൻ ഒരു സി ടു ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി എൻ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സിഗ്മ എച്ച് അതിൻ്റെ സിഗ്മ എച്ച് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിറർ പ്ലെയിൻ ഹോറിസോണ്ടൽ അല്ലേ ഹോറിസോണ്ടൽ മിറർ പ്ലെയിൻ ആണ് സിഗ്മ എച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 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 ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു ആണ് സി ടു സോറി സി ടു അല്ല സി എൻ സി ടു ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സി ത്രീ സി ഫോർ അങ്ങനെ ഏതും വരാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം റൊട്ടേഷൻ ഒരു ആക്സസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷനും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെന്ത് പറയാം റോട്ടോ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ഇംപ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടോ റിഫ്ലക്ഷൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്ത മീതേൻ്റെ കേസാണ് മീതേൻ നമുക്കറിയാം സി ഫോർ ആക്സിസ് ആണ് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി ഫോർ ആക്സിസ് ആണ് അതിൽ വരിക അപ്പോൾ സി ഫോർ ആകുമ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ദെൻ നമ്മളതിൻ്റെ സിഗ്മ എച്ച് ആണ് എടുക്കുന്നത് സിഗ്മ എച്ച് അല്ലേ ഹോറിസോണ്ടൽ മിറർ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ മിറർ പ്ലെയിൻ എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടി ഒറിജിനൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ മീതേൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റോട്ടോ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് ഡി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതാണോ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് ഇവിടെ സി ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എസ് ഫോർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇംപ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫോർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദെൻ എക്സാമ്പിൾ മീതേൻ എക്സാമ്പിൾ മീതേനാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എച്ച് ഇൻറ്റു സി എൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എച്ചും സി എന്നും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഇംപ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ സി എൻ ചെയ്തു ദൻ സിഗ്മ എച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സെയിം ഓറിയൻറ്റേഷനുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ കിട്ടി ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടി അതാണ് ഇംപ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഇലാബറേറ്റർ വേർഷൻ ആണ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഇനി മീതേൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തെന്നുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ദൻ സി ഫോ സി എച്ച് ഫോർ സി എച്ച് ഫോർ ആണ് മീതേൻ അതിന് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ദൻ അതിൻ്റെ സിഗ്മ എച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ സെയിം ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ആദ്യമുള്ള അതേ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സെയിം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെയിം ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിതിനെ എസ് ഫോർ എന്ന് പറയാം അതാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടോ റിഫ്ലക്ഷൻ സിമട്രി അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടോ റിഫ്ലക്ഷൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെ താഴെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക നാല് വ്യത്യസ്തമായിട്ട മോളിക്യൂളാണ് എ ബി സി ഡി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളല്ല എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഏത് മോളിക്യൂളും അവിടെ കൊടുക്കുക ഹൈഡ്രജനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിനോ ഏതെങ്കിലും എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ സി ഫോർ റൊട്ടേഷൻ നടത്തും നമ്മൾ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ എച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ ആ ഒറിജിനൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി അതിന് മീതേൻ മോളിക്യൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഇനി എസ
നെക്സ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് സോറി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രീനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് ഐ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് വിത്തിൻ ദ മോളിക്യൂൾ ഫ്രം വിച്ച് ലൈൻസ് ഡ്രോ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ മീറ്റ് സിമിലർ പോയിൻറ്റ്സ് അറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ ലൈൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും സെയിം ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും അതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി പറയുന്നത് ഇനി വൺ ടു ഡൈക്ലോറോ വൺ ടു ഡൈഫ്ലോറോ ഈതേൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി ഐ അതിന് നമ്മൾ ഏത് ആറ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലൈൻ വരക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആറ്റത്തിലേക്കും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ കേസിലും ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ എടുക്കുക ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരക്കുക ആ ലൈൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ സെയിം ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും രണ്ടിനും സെയിം ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും അതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി പറയുന്നത് ഇനി താഴെ രണ്ട് മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസ് കൊടുത്തുണ്ട് അതിൽ പി ടി സി എൽ ഫോർ ദൻ ബെൻസീൻ ദൻ എസ് എഫ് സിക്സ് ഇതിലെല്ലാം സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി കാണിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻവേഷൻ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രീൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻവേഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ലൈൻ ഡ്രോൺ ത്രൂ എ പോയിൻറ്റ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഇൻ ഐതർ ദ പോയിൻറ്റ് ത്രൂ വിച്ച് ലൈൻ ഈസ് ഡ്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഇൻവേഷൻ സെൻറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഐ ഐ എന്ന ലെറ്റർ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഷൻ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കാം വൺ സിക്സ് രണ്ട് ആറ്റംസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കും സിക്സിലേക്കും ഒരേ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും അതുപോലെ വണ്ണിന് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്കും അതുപോലെ ഫോറിലേക്കും ഒരേ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ത്രീയിലേക്കും ഫൈവിലേക്കും ഒരേ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആറ്റത്തിലേക്കും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇൻവേഷൻ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി അപ്പോൾ അത് ഇൻവേഷൻ ചെയ്താൽ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആറ്റംസ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ മറ്റേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരും അതാണ് ഇൻവേഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിനും കൊടുത്ത് ഓക്കെ